في الليفر بس برضه الليفر ويل دايبيتس ماي سبجكت ويل بي دايبيتس اسوشيتنج ليفر سيروزيس واتس كود بي هيباتوجينس دايبيتس وي ويل ديسكاس ذا باثوجينيسيس ذا دايجنوزيس clinical impact and the treatment of diabetes associating liver cirrhosis or the hepatogenous diabetes. الحقيقه في ملحوظه لفتت نظري جدا ان احنا سنه 14 في بدايه النشر بتاعنا عن managing diabetes and the liver disease association in this editorial published in 2014 قلنا ان the important aim of this work is to recommend considering diabetes associated liver disease as a distinctive entity of diabetes زي زي الديابيتس with pregnancy سنة 16 17 الكريف وقرصي ابتدوا يقولوا Hepatogenous diabetes is it time to separate it from type 2 diabetes? The uh, idea that we are going to say today and that we are going to say today is about a summary of our discussion of hepatogenous diabetes, which was a term very well known at the time of diabetes with liver cirrhosis, but then it appeared. الديابيتس مع ال اتش سي في الهيباتايتس سي وابتدت تعلي كلمه هيباتوجينس ديابيتس ذات از ذا ديابيتس كوزد باي ذا ليفر اتسلف سو ان اور سبجكت ذا باثوجينيسيس اوف هيباتوجينس ديابيتس ديفلوب ان سيروتيك انديفيديوال از ا كونسيكونس اوف ليفر ديسفانكشن لازم نتنبه ان هذا السيروتيك بيشنت اولسو كان بريزنت ويز اور يوجوال تايب 2 ديابيتس من قبل ما يحصل له سيروزيس هذا الهيباتوجينس ديابيتس ريكوردنج دايجنوزيس يوجوالي بريزنت ويز نورمال فاستنج بلازما جلوكوز وجلايكيد هيموجلوبين داس ريكوايرنج اورال جلوكوز توليرنس تو دايجنوز وكمان الديفرنشيتنج هيباتوجينس ديابيتس من الكلاسيك تايب 2 ديابيتس مي بي ريليفانت فور بوث بروجنوستيك اند ثيرابيوتيك بيربسز النقطه اللي بعديها ريجاردنج كلينيكال امباكت الحاجه العجيبه ان هذا الديابيتس الهيباتوجينس ذا كارديو فاسكولار سيريبرو فاسكولار اند ريتينو باسيك ريسك از لو وبالتالي خرج عن قاعد قوانين الديابيتس فاينلي ريجاردنج ذا تريتمنت وده الجديد في الموضوع ان الميتفورمين سيمز سيف اند ماي هاف ا بينيفيشال امباكت اون بيشنت اوت كوم ويز ليفر سيروز هاويفر نو تريتمنت هاز بين بروف تو امبروف ذا بروجنوزيس اوف بيشنت ويز سيروز اند كونكرنت ديابيتس رغم كل هذه الفروق ما زال الديابيتس اسوشيشن ميديكال ديابيتس اسوشيشن مش عايز يكونايز الهيباتوجينس ديابيتس از سمثينج سيبريت يا ترى ليه؟ عشان هم بتوع سكر مش بتوع ليفر والديسوشيشن كان موجود بشده دلوقتي هتلاحظوا حضراتكم ان كثير من الجايد لاينز بتاعت النفط اسوشيشن بتوين الديابيتولوجيست والهيباتولوجيست اللي قلناه دلوقتي ملخص للهيباتوجينس ديابيتس ناو فور مور ديتيلز ريجاردنج الباثوجينيسيس هذا السيروتيك ليفر هيعمل ديابيتس ازاي ان كان اتش سي في انفكشن او ميتابوليك سندروم نفل بيبقى في بريفرال انسولين ريزيستنس الليفر شخصيا السيروتيك بيبقى في ريديوزد انسولين كليرنس نتيجة الأورتو سيستيميك شانت والريديوزد هيباتيك ماس يعني هايبر انسولينيميا ذيس ويل ليد تو ذا جلوكوز انتوليرانس ناو ا فيري سبيشال 
point also is that this cirrhotic liver will lead to increased advanced glycation in the product and what's called hypoxia inducible factor and decreased beta trophin كل ديت حاجات تخص الليفر هذه النواقص والزوائد هتؤدي الى بيتا سيل ديسفانكشن سو ذس ديكريزد انسولين سكريشن ويل بي بروجريسيف امبيرمنت في انسولين سكريشن وديفلوبمنت اوف انسولين ريزيستنس في الليفر سو ذس جلوكوز انتوليرانس ويل بي فرانك دايابيتس سو وات اباوت ذا دايجنوزيس The hepatogenous diabetes occurred early. Hepatitis C. It's inert to the HCV itself and caused by something inert to the HCV. And in this type, we have the highest insulin resistance. It starts very early in hepatitis C, even in the absence of cirrhosis, and they increase with the progression of the fibrosis and the highest with cirrhosis. The second, or the second cause, is the liver cirrhosis, whatever it's caused. 80% of such cases has glucose metabolic disorder. Half of them will be subclinical with a ma'amalash two hours. بوست جلوكوز لود مش هشخص الحاله عيان الليفر سيروزيس لازم تعمل له بوست برانجل او بوست 75% بوست 75 جرام جلوكوز. What about the dysfunctional features of hematogenous diabetes and our classic type 2 diabetes occurring in subject with liver disease اللي هو ممكن يبقى عنده الاثنين. الانست في الهيماتوجينس افتر سيروزيس في الطيب طبعا قبل البرزنتيشن زي ما قلنا الهيباتوجينس سب كلينيكال نورمال فاستنج وجلايكيتد لكن ابنورمال ريسبونس تو اورا جلوكوز توليرنس بالنسبه للهايبوجلايسيميا ودي اهم نقطه في الموضوع عيان الهيباتيك ديابيتيك از فيري ريتن ديابيتيس اند بوسيبيليتي اوف هايبوجلايسيميا از فيري هاي الإفكت طبعا بتاع الأرثوتوبيك ليفر ترانسبلانتيشن جاي في ريفيرس هذا التايب من الدايابيتس البريزنس أوف تراديشنال ريسك فاكتور للدايابيتس والكومبليكيشن ليس فريكوانت في الهيباتوجينس أولسو دي كومبليكيشن أوف ذا ليفر ديزيز أند مورتاليتي هاير وات إيفر ذا كوز أوف دايابيتس أسوشيتينج ذا ليفر ديزيز سو Any diabetes associated liver disease will lead to level, rapid progression of the liver condition and the more incidence of HCC. Also, to differentiate hepatogenous mineral primary in this study comparing those post hepatitic and the hepatogenous, with our primary type 2 diabetes, the symptoms are absent. الفاست والبوست براند يعني بلاد شوجر اقل في البوست هيباتيتيك ايكوال في السيروتيك في التايب 2 المهم جدا اللي بنفرق بيه الفاست والبوست براند انسولين والسيبل تايب طبعا عالي جدا في البوست هيباتيتيك والسيروتيك لكن بينزل في التايب 2 بتاعنا ده موست دايجنوستيك از ا ديتكشن اوف ايلت سيل اند تي بودي بوزيتيفيتي وبيقال ان احنا ممكن نحط ديت في اللاب دايجنوزز بتاعنا للهيباتوجينس دايجنوز. What about the tools to measure the long term glycemic control in liver disease اللي احنا عارفينها. الجلايكيتد هيموجلوبين لا يصلح في حالات الادفانسد ليفر ديزيز. We may use it in early stage of liver cirrhosis. In moderately affected liver disease, we can use fructosamine, but in advanced liver disease, frequent blood glucose monitoring is recommended, especially with advanced liver disease. What about the clinical impact of diabetes associating liver disease? What's very astonishing is that the cardiovascular, cerebrovascular, and the retinopathic risk is low 
Why? Because of the protective effect of low serum level of levels, lower level of serum lipoprotein little a, decreased the coagulation function and thrombocytopenia liver cirrhosis. Also, lower prevalence of hypertension with diabetes in patients with cirrhosis. We can see study in Australia, a study of the share of intimate media sickness, the carotid artery, the diabetic. لقوا اعلى كتير من لما يبقى سيجنيفيكانتلي من لما يبقى ديابيتيك مع سرور. طيب ان كان ذلك كذلك فلماذا يكون هناك ليفر كونديشن في حالات الليفر سروزز؟ ليه يكون هناك كارديو كونديشن في حالات الليفر سروزز واسمها ايه؟ اسمها سروتيك كارديو مايوباسي. فوجئنا برضه بحاجه كانت نامت السيروتيك كارديوميوباسي دوت ديفايند اس كارديو ديسفانكشن ان سيروتكس كاركترايز باي امبيرد كونتراكتايل ريسبونسيفنس تو ستريس اند اور اولتر ديستوليك ريلاكسيشن ويز الكتروفيسيولوجيك ابنورماليتي ان ذا ابسنس اوف اذر نون كارديو ديزيز كلينيكال بريزنتيشن ديجنوزيس هذا السيروتيك كارديو ميوباسي بيحصل بقى 40 ل 50% من السيروتكس اندبندنت اوف اتس ايديولوجي ايه الحدوته؟ الحدوته ان احنا لقينا اللارج كارديو تشيمبرز والاهم وده اللي بين الحاله زي ما قلنا في امبيرد كونتراكتايل ريسبونسفنس تو ستريس لقينا كلينيكال سيمبتومز اوف سيستوليك هارت فيلير وديس اون تيبل في حالات بعد الارثوتوبك ليفر ترانسبلانتيشن وحالات التبس وبالفحص والتمحيص ابتدينا نفكر في هذا السيروتيك كارديو مايوباسي ولقينا كمان في هذا العيان الكتروفيسيولوجيك ابنورماليتي برولونجيشن اوف ذا كيو تي تي انتريفال كومبيرد ويز ذا نورمال اي سي جي هير از السيروتيك اي سي جي تحصل في 60% في الان ستيج ليفر ديزيز واحنا عارفين ان الحاله دي ممكن تعمل سطن ديس نمره اربعه في تشخيصه في بايو ماركرز للهارت الانكريز اتريا ناتري ريتيك في التايب والتروبومين 1 جاي منين السيروتيك كارديو مايوباسي في السيروزز عندي ثلاث حاجات عندي الاوردر هايبرتنشن اللي بتزود البرودكشن بتاع الباز دايليتو سيتايت الكوبسايد والريزيستنس للباز كونستريكتورز النتيجة الفازو دايلاتيشن إن ذا سبلانكين إيريا ويز ريديوت سيستيميك فاسكولا ريزيستنس أند أرتيريال بلاد بريشر النتيجة هايبر دايناميك سيركيوليشن وإنكريزد هارت ريت وكارديك أو بوت هيكون الحدوتة أكتيفيشن للسيمباثيك نيرفوس سيستم والراس سيستم وإنكريزد أند دايوريتيك هرمون بيكونتربيوت للديفلوبمنت أوف سيروتو كارديوبسي كمان بيحصل ريديوز سموث ماسل ماس في الهارت نتيجه النيتريك اوكسايد واخيرا الهايبر انفلاماتوري ستيت كوزد باي اولتر ذا جات فلورا والريزلت ان كارديو ديسفانكشن ذا ستوري اوف جات فلورا ناو شير ان افري ميديكال ايشوز وي ديسكاس التريتمنت والبروجنوزيس بتاع السيروتيك كارديو مايوباسي الريليفنت سبيسيفيك ثيرابي Considerations used for heart failure should be done. إلى هنا الألبوستيرون أنتاجونست بتريديوس الليفت بنتك الدايلاتيشن وول سيكنس والناس ليكت البيتا بروكر بتمروف البرونج البيو تي انتريبا طبعا الليفر ترانسبلانتيشن علاج كتير العيان اللي بنلاقي عنده بارامترز of more to year survival where decreased lift ventricular mass and increased lift atrial volume. Now, if the angiopathies, the micro and the macro angiopathies are not the clinical impact, what is the clinical impact of diabetes associated liver disease? The prognosis is mostly related to liver disease affected by comorbidities of associated diabetes, the insulin resistance and steatosis, who would diabetes hyperomotive fibrosis progression, we affect the survival by increasing the risk of hepatocellular failure 
and the varicea bleeding, the pathogenesis may be related to increase the infection, again related to gut microbiota, the presence of diabetes with Halal C, with that we have a problem in Egypt, then with the incidence of HCC. Also, the next body of good diabetes, now the liver supposes, I'm in high and I'm in high and I'm in high and I'm in high. الكرونيك ليفر ديزيز او السيروزيز يبقى في اوتونوميك نيوروباسي از كومن بيشنت ويز كرونيك ليفر ديزيز حط معاه دايابيتس كمان ات هاز بين فاوند ذيس از انديبندنت بريديكتور اوف مورتاليتي في السيروتكس وجود الاوتونوميك نيوروباسي بيعمل ايه؟ بيعمل انتستاينال ديس موتيليتي ويبتدي يبقى في ديسفانكشن للضغط مايكروبيوتا واكيوليشن اوف امونيا بريدومينتلي ديرايف may be disrupted and the spinal gut flora plays crucial role. The high prevalence of small intestinal bacteria overgrowth in patients with cirrhosis with minimal hepatic encephalopathy. مهم جدا ال minimal hepatic encephalopathy ده موجود في عدد نسبته عالية جدا في مصر ومسؤول عن حوادث الطريق لأن هؤلاء المرضى ظاهريا هم 10 على 10 لكن الريسبونس في سرعة الاستجابة لما يحدث في الطريق ضعيفة جدا ودي مسؤولية كبيرة في حوادث السيارات وبالتالي في الناس ديت جيفنج ذا راشونال تريتمنت دايركتد اجينست سمول انتستاين تيجي بروس اند جاب ذيس موتيليتي فبنبدي الريفاكسينين والبروبايوتكس وبنحاول نحسن الانستاينال ديسموتيليتي بالبروكاينتكس في هنا نقطه مهمه الحقيقه اللاين اوف تريتمنت دوت اللي اتعلمناه 2010 ما بقاش ناجع في هذا التوقيت من الزمن وبالتالي لسه عندنا حدود اسمها ريفاكسينين هذا الريفاكسينين جيفن ذات ذير ار سيفتي ايشو ويز نيو مايسين اللي احنا بنستخدمه في الهيباتيك انكفالوباسي Rifaximin may be an appropriate, effective choice for diabetics. A diabetic may not have the choice. A diabetic in the early stage of liver cirrhosis may have some risk. Yeah, that in cases of diabetic encephalopathy, the L has the treatment of the Rifaximin, which is Melissa Palmer, and the fact is Melissa Palmer. I think that we have to say anything. We have to listen to her. Is that clear? طيب كمان دايبيتس مع الليفر از اسوشيتد ويز ديفلوبمنت اوف اسايتس اند انفراكتوري اسايتس اندبندنت اوف ميل سكور ان بيشنت ويز هيباتايتس سي ريليتد سيروزيس الدايبيتس اسوشيتد مع الليفر سيروزيس بيعمل مور سيفير فريم سبونتينيوس اكتيفيتي امبيرمنت اند جري ماتر لوس ان سيروزيس ريجاردنج الاتش سي سي Reported diabetes with liver disease is a risk factor for prevalence, recurrence, and mortality. We know from this multivariate analysis that there are variables associated with HCC in reported diabetes with a lower odds ratio more than two folds. The important thing is that we are dealing with the cirrhosis in the child who classification will melt. لكن لما عملوا دراسات دخلوا فيها وجود الدايابيتس جت نتائج مختلفه خالص وبالتالي بقى في اقتراح دلوقتي ان احنا نحط الدايابيتس جوه البارامترز بتاع الشايلد بو والميلت سكولز. Ladies and gentlemen, my last point is the treatment of diabetes associated liver disease. القاعده القديمه اللي ما زالت صالحه بس حصل لها تعديل امتى نستخدم اور هايبوكريسيميك وانسولين كان زمان بنقول ات از ريكومبند ذات ثيرابي بيجين ويز اور هايبوكريسيميك ويز رابيد تشينج تو انسولين اف كنترول از نوت اتشيف دي عادي الترانس امينيز از مور ذان تو فولز هي حاله Viral infection, inflammation, and also the nausea. I'm not talking about it. 
lastly with the appearance of marker of cirrhosis. واهم نقط نحافظ عليها واحنا بنعالج ديابيتس الليفر ديزيز ان الريسك اوف هايبوجلايسيميا ماست بي كونسيدرد اندر فارماكولوجيكال تريتمنت السيوتابل اور انتي ديابيتيك ار ذا انسولين سينسيتايزنج ايجنت اللي هم مين؟ الميتفورمين والبايوبيتازون هنا بنتكلم نقصد الميتفورمين البايوبيتازون ليه قصه ثانيه في النون الكوليت ديليفر ديزيز وإذا استخدمنا نستخدم شورت أكتيف إنسولين سكريتا جوف والإنسولين مفضل إن إحنا نستخدم إنسولين أنالوجز أو بريفير هنا ارتفاع سعر الإنسولين أنالوج بالنسبة لحالات الليفر سيروزز ديابيتس which is very brittle and the possibility of hypoglycemia can be fatal استخدام الأنالوجز is much preferred الأحدث بقى في الكلام ان تحط السيرابيوتيك اوبشنز للتريتمنت بتاع الديابيتس ان بيشنت ويز سيروزز كلام عن اللايف ستايل انترفينشن اللور دايت اللور فات دايت والفيزيكال اكسرسايز في السيروتكس الحقيقه ايه اللي بيقدر المال نيوتريشن فريكونت ان بيشنت ويز سيروزز لازم يقص في الاعتبار الفيزيكال اكسرسايز بي نوت بي فيزيكال In patients with advanced cirrhosis, who have advanced diabetes, important to note that the two things smoking is associated with steatosis and severe fibrosis in chronic hepatitis C, and also in non-alcoholic fatty liver disease. The coffee consumption in HCV also in non patients lower the rate of disease progression. And decrease the insulin resistance of steatosis. It means we get for you. The aggressive hormone metformin. The metformin first line therapy is theoretically appropriate to improve the insulin resistance. It is here basogenesis. We are talking very useful, and we have very interesting study that the use of metformin in liver cirrhosis of child B. Up to B without decompensation, in such a case, there will be decrease of the risk of HCC, hepatic encephalopathy, and the longer survival. The size of the the old fish available data, but I'm not enough at the bottom of the list. The secret of the sulfonyl urea gliniz, the sulfonyl urea gliniz short acting gas, or a little bit more severe than hypoglycemia. بالنسبة الحقيقة للإنكريتين الجي ال بي 1 ريسبتور انالوج والدي بي بي 4 انهبيتور غيرت حدودة الانسولين البدري في الليفر سيروزيس لأن التو كاتيجوريز الكودات الدي بي بي 4 انهبيتور والصوديوم جلوكوز الفارماكو كاينتكس والفارماكو دايناميكس بتاعتهم لا تتأثر بالليفر ديزيز المايل توندورت يعني تشايلد بي تشايلد بي سو وي كان يوز ذيس دراجز ان ذيس كونديشنز سو The GLP-1 receptor and the loops of DBP-4 inhibitors can be used to reduce liver fibrosis with inflammation. The alpha glucosidase inhibitor in the shell in the soup that could have the stimulant in patients with diabetic encephalopathy. The aim of the aim is to make them feel the pain of the ammonia. أخيراً طبعاً السوديوم جلوكوز لازم يكون بيتحشر في كل حاجة فلسه حاطط له كلمتين وداد لكن ما هماش مهمين. Ladies and gentlemen, my take home message. It's developed as a complication of liver cirrhosis, whatever its cause. And diabetes caused by chronic hepatitis C. Insulin resistance, hyperinsulinemia are the main cause of physiological basis. We can use fasting up to our host 75 gram glucose blood sugar, but not glycated hemoglobin in diagnosing hepatogenous diabetes. Taking into consideration the clinical and molecular difference from the primary type 2 diabetes in patients with compensated liver disease, glycated hemoglobin may be suitable for blood sugar control. In decompensated liver condition, fructose and should be advised daily self monitoring blood glucose or continuous glucose monitoring may be suitable for 
advanced liver condition. Finally, the treatment of diabetes associated with liver disease appears beneficial. It could allow reducing the incidence of hepatocellular carcinoma and cirrhosis outcome. Thank you very much.